ყველაფერი ერთი უწყინარი ფრაზით დაიწყო. Love is love. Ანუ სიყვარული სიყვარულია. რის მიღმაც ელგებეტე საზოგადოებამ ის აზრი ჩადო, რომ არ შეიძლება ერთნაირ სქესიანთა ურთიერთობები იკრძალებოდეს. სოფიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ეს უწყინარი ლოზუნგი ბევრმა აიტაცა და ქვიარ თემმა ხარდაჭერაც მოიპოვა. მაშინ ცოტა თუ იფიქრებდა რომ ეს ჯგუფები იმდენად გაძლიერდებოდნენ, აქეთ დაუწყებდნენ დანარჩენ სამყაროს წესებისა და კანონების კარნახს. მორალური პედესტალიდან საუბარს. ხო და მორალის კითხვისა და კანონების საკუთარ თავზე მორგების კარგი მაგალითია ბავშვების შვილა და ყვანის უფლება, რომელიც ლგბტ თემმა არც ისე შორეულ წარსულში მიიღო და ეს არ არის მხოლოდ ბავშვის შვილება. ამ ფაქტმა წამოჭრა თავის მხრივ უამრავი წინააღმდეგობა შობლის ტრადიციულ გაგებაზეც. მაგალითად შემოვიდა ცნებები მშობელი ერთი და მშობელი ორი, რადგან დედმამა ამ ახალი მიდგომისთვის უკვე დისკრიმინაციული ცნებებია, რადგან ბავშვს ახლა უკვე შეიძლება ორი მამა ჰყავდეს ან ორი დედა. აქ კიდევ ბევრი დეტალია და სანამ კონკრეტიკაზე გადავალთ, მცირე ისტორიული რაკურსი მიმოიხილოთ. 1960-ან წლებში, როდესაც ლგბტQ უფლებების დაცვის მოძრაობები გაძლიერდნენ, ნელ-ნელა დაიწყო ჰომოსექსუალური ოჯახების შექმნა. თუმცა ამას არ ჰქონდა მასშტაბური სახე და ეს არ იყო ქორწინებით შემდგარი ოჯახები. 1968 წელი ნიუ-იორკი ხდება პირველი შტატი, რომელიც ღიად დააფიქსირებს, რომ ჰომოსექსუალობის გამო წყვილებს უარს არ ეთქვის შვილად აყვანის უფლებაზე. 1969 წელი შტატების მასშტაბით პირველად გეი წყვილმა ერთობლივად კალიფორნიაში იშვილა ბავშვი. ეს დაწყებული ტალღა გადამდები აღმოჩნდა სხვადასხვა შტატისთვისაც. მაგალითად ამ რიცხვს 1957 წელს ნიუ-ჯერსი დაემატა, მაგრამ ეს ლგბტ საზოგადოებას არ აღმაყოფილებდა, რადგან კანონი ფედერალური მასშტაბით არ მოქმედებდა და ყველა შტატი თავად განსაზღვრავდა, მისცემ და თუ არა შვილად აყვანის უფლებას გეი წყვილს. ამიტომაც ლგბტ საზოგადოებამ დაიწყო სამართლებრივი ბრძოლა ჯერ შტატების დონეზე. მაგალითად ფლორიდაში 2008 წელს მარტინ გილმა და მისმა მამაკაცმა პარტნიორმა სასამართლო დავა წამოიწყეს, რომელიც 2 წელს გაგრძელდა. ყველაფერი იმით დასრულდა, რომ მოსამართლემ გააუქმა კანონი, რომელიც ჰომოსექსუალებს შვილების აყვანას უკრძალავდა. There's no rational basis to preclude homosexuals from adopting. დღეს მე პირველად ვიტირე სიხარულისგან ჩემს ცხოვრებაში უფრო ბედნიერები ვერ ვიქნებოდით მოსამართლის გადაწყვეტილების გამო. თუმცა ლგბტ თემისთვის ესეც ბევრ საფერს ნიშნავდა. ცალკეულ შტატებში მოპოვებული უფლებები საკმარისი არ იყო. მიზანს ფედერალურ დონეზე შეზღუდვის გაუქმება წარმოადგენდა. ამ გზაზე მათი მთავარი გამარჯვება 2015 წელს უკავშირდება. Now to that historic Supreme Court decision legalizing same-sex marriage. თქვენ ხედავთ შტატების უზენაეს სასამართლოსთან შეკრებილ ლგბტ აქტივისტებს, რომლებიც მოსამართლის გადაწყვეტილებას ელიან. გადაწყვეტილებას, რომელიც სულ ცოტა ხანში ბევრ რამეს შეცვლის არა მხოლოდ ამერიკაში, არამედ თელს მსოფლიოში. 2015 წლის 27 ივნისს ერთნაირ სქესიანთა ქორწინება ყველა შტატში ფედერალურ დონეზე ლეგალური ხდება. ეს საქმე ცნობილია როგორც ობერგეფელის საქმე. ჯიმ ობერგეფელი იყო პირველი გეი, რომელმაც ქორწინების უფლების ფედერალურ დონეზე მოსაპოვებლად სამართლებრივი დავა დაიწყო და უზენაეს სასამართლოში მოიგო კიდეც. ეს განჩინება ყველა მოსიყვარულე ერთნაირ სქესიანი წყულისადმი ღირსეული ქორწინების უფლების მინიჭებით გააძლიერებს ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ თითოეულ ჯგუფს. ალბათ იკითხავთ, რა კავშირშია შვილად აყვანის უფლება ქორწინების უფლებასთან. თუმცა გეტყვით რომ სწორედ ქორწინების უფლება გახდა ამ ყველაფრის წინაპირობა. მიუხედავად იმისა, რომ ობერგეფელი თავის სარჩელში არ ეხებოდა შვილად აყვანის საკითხს, მოსამართლის გადაწყვეტილება ლგბტ ლობმა სათავისოდ გამოიყენა. ზოგიერთმა მოსარჩელემ წამოჭრა შვილად აყვანასთან დაკავშირებული საკითხებიც. მათი მსჯელობა ასე განვითარდა. 2015 წლის გადაწყვეტილებამ არა მხოლოდ ქორწინების უფლება მიანიჭა ჰომოსექსუალ წყვილებს, არამედ ცალსახად აღიარა, რომ ქორწინების თანასწორობა გულისხმობს ბავშვების შვილად აყვანასაც. კერძოდ, რადგან უზენაესმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ერთნაირ სქესიან წყვილებს ქორწინებისა და დაოჯახების ისეთივე უფლებები აქვთ, როგორც ჰეტეროსექსუალებს, ლგბტ ჯგუფმა მიანიშნა, რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ჰომოსექსუალ დაოჯახებულ წყვილსაც ზუსტად ისეთივე უფლებები უნდა ჰქონო და როგორც ჰეტეროსექსუალ დაოჯახებულ წყვილს. მათ შორის ბავშვის შვილად აყვანის შესახებაც. შტატებში 2015 წლის გადაწყვეტილებას ჰომოსექსუალთა ქორწინების შესახებ დომინოს ეფექტი ჰქონდა. 
ერთნაირსკესიანთა ქორწინებას მოყვა ერთნაირსკესიანთა თვის შვილა დაყვანის უფლება. შვილა დაყვანის უფლება თავის მხრივ პრობლემა წარმოშვა დაბადების მოწმობებთან დაკავშირებით, სადაც ბავშვის მშობლებად დედა და მამა იწერება. 2017 წელს არკანზასის შტატში ლესბოსელი წყვილიდან ერთ-ერთი სპერმის ანონიმური დონორის მეშვეობით დაორსულდა. თუმცა, როდესაც ბავშვის დაბადების მოწმობის აღების დრო დადგა, აქ მხოლოდ ბიოლოგიური დედა ჩაიწერა დედად, მაგრამ მისი ასევე ქალი პარტნიორი მოხსენიებული არ ყოფილა. მათაც იჩივლეს და შტატების უზენაეს სასამართლოში მოიგეს დავა, ისევ ქორწინების თანასწორობის უფლებაზე დაყრდნობით. რის შემდეგაც უკვე საჭირო გახდა ტერმინოლოგიის ცვლილება, რადგან დაბადების მოწმობაში ორი დედა ან ორი მამა ვერ ჩაიწერებოდა და რომ ეს დისკრიმინაცია დარჩათვლილ იყო, შემოვიდა დედა ერთი და დედა ორი, ან მამა ერთი და მამა ორი, ან შობელი ერთი და მშობელი ორი სცნებები. შტატებში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ როგორც აღნიშნეთ ლგბტ პროპაგანდის გაძლიერებას მთელ მსოფლიოში შეუწყო ხელი. როდესაც 2016 წელს უკვე ოფიციალურად დაკანონდა შვილების აყვანის უფლება გეიწყულებისთვის, იგივე მოთხოვნით აქციები იმართებოდა უკვე ევროპის კონტინენტზეც და ლგბტ ჯგუფები, რომელიც თავიდან აქციებზე მხოლოდ ლოიალურ დამოკიდებულებას ითხოვდნენ მათ მიმართ, უკვე ხელისუფლებებს სთხოვენ შტატების გამოცდილება გაიზიაროთ და დააკანონონ უფლება, რომლის მიხედვითაც ბავშვებს მომავალში ორი მამა ან ორი დედა შეიძლება ჰყავდეთ. ამ ზეწოლამ შედეგი გარკვეულწილად გამოიღო. დღეს მონაცემებით ერთნაირსკესიანთა მეერ შვილა დაყვანა ლეგალურია მსოფლიოს 27 ქვეყანაში. ყველაზე პირველად ამერიკის კონტინენტზე ის კანადაში გახდა ლეგალური 1985 წელს. რაც შეეხება ევროპის კონტინენტს, აქ პირველი ქვეყანა ნიდერლანდები იყო 2000 წელს. ევროპის კონტინენტზე ამ დროის მონაცემებით მხოლოდ 28 ქვეყანაშია არალეგალური ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის ბავშვის შვილა დაყვანა. მათ შორისაა ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, კოსოვო, ლიეტუვა, ლატვია, მოლდოვა, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, ბულგარეთი, ჩეხეთი, იტალია, უნგრეთი, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი, ბელარუსია, კვიპროსი, მონაკო, სერბეთი, ვატიკანი და ბოლოს საბერძნეთი. თუმცა საბერძნეთში ახლა მუშაობენ სწორედ კანონზე, რომელიც გეიწყვილებს დაქორწინების უფლებას მისცემს, რაც შესაძლოა ამერიკული გამოცდილების გათვალისწინებით შვილა დაყვანის უფლების წინაპირობაც გახდეს. მიუხედავად ბერძნული მართმადიდებლური ეკლესიისა და საზოგადოების უმრავლესობის წინააღმდეგობისა. ორიოდე სიტყვა ციფრებზე წრომთქვათ. სამართლებრივმა რევოლუციებმა გაზარდა ლგბტ ოჯახების რაოდენობა და მათი მხრიდან როგორც ბავშვების შვილა დაყვანის, ასევე რეპროდუქციული ტექნოლოგიებისა და სუროგაციების გამოყენების სტატისტიკაც. მაგალითად, ბოლო 10 წლეულის მონაცემებით, დაახლოებით 6-დან 14 მილიონ ბავშვს ხავს გეი ან ლესბოსელი მშობელი. 8-დან 10 მილიონამდე ბავშვი იზრდება გეი და ლესბოსელების ოჯახში. ეს ცვლილებები შესაძლოა 21-ე საუკუნეში მოხდა, მაგრამ მათ საფუძველი ჯერ კიდევ 10-ე საუკუნეში ჩაეყარა, როდესაც პროპაგანდამ დაიწყო საზოგადოების შემზადება მსგავსი გენდერო რევოლუციური სიახლეებისთვის. კაცის და კაცის ან ქალის და ქალის ურთიერთობა, ქორწინება და შემდეგ შვილა დაყვანის უფლება, ორი მამა და ორი დედა, ჩვეულებრივ მოვლენად უნდა გარდაქმნილიყო. ამიტომაც ლგბტ პროპაგანდა დიდხანს მუშაობდა, რომ ჰომოსექსუალების მიერ ბავშვების შვილა დაყვანა ნორმად ექცია ფართო მასებისთვის. მართალია შტატებში ფაქტობრივად 2015 წელს მიიღეს ფედერალურ დონეზე ერთნაირსკესიანმა წყვილებმა ბავშვის აყვანის უფლება, მაგრამ ლგბტ გავლენიან ლობს საზოგადოების აზრის ფორმირებაზე მუშაობა ლამის ნახევარი საუკუნით ადრე უკვე ჰქონდა დაწყებული. ლგბტ-ქ მშობლების გამოსახულებები მედიაში 1972 წელს ჩნდება. The Certain Summer იყო პირველი სატელევიზიო ფილმი, რომელშიც ასახულია გეი მშობლები. შემდეგ 1979 წელს გამოიცა ჯეინ სევერანსის წიგნი, როდესაც მეგანი წავიდა. პირველი ილუსტრაციებიანი წიგნი შტატებში, რომელშიც ნაჩვენები იყო ერთნაირსკესიანთა ურთიერთობა, ლესბოსელების ოჯახი და მათი შვილი. ლგბტ პროპაგანდას არც ბავშვები გამორჩენია და 1980 წელს მაიკლ უილჰოტის წიგნი გამოიცა სახელად დეიდის რუმმეიტ. ეს იყო პირველი საბავშო წიგნი, საბავშო ილუსტრაციებით, რომელშიც აღწერილი იყო თუ რა კარგია გეი და ლესბოსელ მშობლებთან ცხოვრება. სწორედ ასეთი პროპაგანდით დაიწყო ჯერ ქორწინების და შემდეგ შვილად აყვანის დაკანონება ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის. 
ЛГБТ пропаганда цода хнистин сакартуелошиц гамочнда. Хан Макдоналдсис хэпи милши амовида сабошо илустрация бит цигни Элтон Джон ище сахеп. Ромелиц реалурад ара попуарс плавзе иго. Ара мед миси хомосексуалури цхоребис пропаганда стармо адгинда. Гамочнда асевет цигни баушве бистуис сахела дзилис пирули амбеби миан бохе гогоне бистуис. Садат саубария ромерт бич сахела кой метис кабеби. Уяла пехсатсмеле бида вардис пери уварда. Ром койс бичи станстатсмели армосцонда. Миу хедава димиса ром бичи его. Тедаски екит хебода. Родис цаи уанда екимтан болозда болосром. Гогот гадакце улико. Маграм картули сазугадое бис реакция марда агомна. Тунца еси масар нишнаусром. Згауси пропагандистули провокации би арга гзелдеба. Хвелас хва квехнис магалити ачвенепс. Ром ту сазугадое бам карадедгас. Сакутар позиция зе. ЛГБТ пропаганда узлурия. Маграм ту сазугадое бам муадунец курадгебас. Машин им социумши. Шобели эрти. Дам шобели орис снебеби. Савсебит нормалур моцемулоба дикцева.